大家好，我是陈老师。那我们今天来来更新一个话题，就是什么呢？就是我们的台北市前市长柯文哲啊，他又被延压两个月了。那其实这个结果啊，跟我们在年初的时候做的命理名人堂，然后老师就预测他的官他的官运啊，已经走到了尽头。当然那个时候没有人相信啦，啊，结果当然也是印证是这样。那他这一次第一次被羁押的时候啊，老师也跟各位开一个更新，就说啊，你这个东西，如果你一个月之内啊，你没有想办法让自己脱身了、啊，那你后面也就很难了啊。为什么呢？因为啊，我们从他的格局里面来看啊，基本上他的。贪污的概率啊是极低的啊、哦，因为我们少最后一注啊，也不能说什么。但是啊，从他目前的盘面来看呢、啊，你要说柯文哲前市长他有贪污的动机，或他贪污的一个一个什么心态的话，这是很难的。为什么？因为他的盘就是显示的，他对金钱是没有什么太多的概念，他只有想我要的东西我能不能得到。那、哦、比如说，我想买一个鞋子，买个衣服，或者我想吃什么东西啊，我能够买到，那就可以了。对于更多的钱，他其实是没有概念的啊。所以是说，对钱，他们整个家庭里面对钱最有概念的，知道钱要怎么去花，怎么去用的，大概是那个那个柯夫人啊，就是陈佩琪医师。他比较有概念，是说我要怎么理财，我把钱放哪里去。当然，这个调查过程之中啊，我们看到可能陈佩琪医师他可能是有一些瑕疵，但是基本上理论上不是什么问题啊。就算他那个一两一两一百多万。就就是一百多万贪污的话，其实对一个市长来讲，真的有点瞧不起人家了。你村长都不见得只贪污这个钱，那你妈是一个市长贪污这个钱，然后这个当然是，呃，常理上来讲比较难了。但是他两个月之后啊，他只是延压两个月嘛，啊，两个月之后，我们的柯文哲前市长是不是能够成冤得雪呢？啊，这个状况呢是比较难的。为什么？因为按照格局来讲啊，明年啊是他的碎破之年啊，碎破之年啊，基本上你是做什么事情啊都不容易，加上他又是个七杀碎破，说什么事情啊对他来讲都并不是一个。可以平顺的一个年份，尤其对他的事业跟他的官运来讲啊，基本上已经接近到了毁灭性的打击。所以说，这个状况有没有可能是说，明年他对他的官司来讲啊，就是先射箭再画靶，先说你有罪，然后罪证慢慢补足，然后反而让你陷入了一个长期的诉讼之间。反正你这个东西要打，没有没有一个没有一个半年、一年、两年，甚至是三五年，你都很难有个定论。就在这个状况之下，哦，他在2025年基本上他的所有官格位，所有的帮助他的新秀，全部都会消失，只剩下少数在他身边可能一起创业的啊、哦，比如说他之前一起，他可能第一次出来当市长的这些伙伴，或者他刚刚创造这些伙伴啊、哦，几个比较核心的人还会继续挺他之外，其他的人，包含是说他可能有进已经有在支持他的人呐、啊，啊、哦，或者是一些希望从他身上得到一点利益的人呐、啊，基本上都会远离。为什么？因为你在这个状况之下。你已经没有办法把你自己的恩惠、把你自己的光芒、好把你自己的名气去匀给其他人，在这个状况之下，那基本上。跟你在一起的这些人，他都会离你远去，因为所有事情，哦，我们讲个实在的，这个世界讲究就是利益啊，讲一件很简单的事情，信信佛，你不能够去极乐世界，那谁要去信佛，对不对？那信上帝不能得永生，那谁要信信上帝，对不对？任何事情讲的都是利益，那当然所有事情都是一样，母亲不养逆子啊，但父亲不养败家子，所以说任何的人啊，他都要彼此之间的利益，那么。你今天你到已经到政治上没有办法给其他利益的时候，那么你要怎么样去维持你自己的优势呢？它优势当然就是名气嘛，啊，当然就比较难一点。所以是说还有没有最不要紧？呃，最要紧的是它还有没有利用价值？如果没有了，它反而是平安。当然，我们之前也说过，在它第一次积压的时候啊，如果能够能够在一个月之内把自己弄出来，比如说他就抗告。好吧，但是呢，他就没有这样子的这个企图心，他觉得是说不要去给那个法官压力或检察官压力，所以他就没有行使抗告权，他就让自己待在里面。其实当时这个是错误的决定哈，因为当时他如果抗告或者说其他举动，在那一个月之内啊，他出来的概率是还蛮高的哦，是真的是蛮高的。但是呢。他选择不要，所以说当时老师就说，他一个月之内想办法把自己弄出来，没有弄出来，后面你根本就很难。所以今天呢、啊，他被严压其实也是意料之中的事情，因为他已经过了那个他可以用命的黄金时期，在之后的岁月里面呢、啊，他要再从这个泥沼里面脱身出来，恢复成他以前的柯文哲市长这么庞大的的能量啊，基本上就是很难的是一个事情。而在明年之后啊啊，过完明年之后，他的时间会不会回来呢？也不会，因为明年整个是整个摧毁掉了。啊，所有的助力啊，所有的一些帮助的，给他的元素能量啊，或他能做任何事情都没有了，所以他明年呢、啊，其实心态上也会产生了很大的忧虑，是什么呢？就是怎么会
，我怎么会沦落成这个样子？说基这个基本上对他的健康啊，跟他的心态，还有他的元气啊，这都是很大的一些伤害。所以说，我们比较需要担心的啊，不是他有没有贪污，而是我们客户的前市场、啊、他的健康的状况啊，会变得很差，甚至呢，他可能周边人然后被被一些莫须有的一些证明，就说啊，因为他有事，所以说你一定有事，连带的关系啊，全部会扯到他身上。他本来没做的事情，都变得好像都是他的指使的啊，这个问题就会变得比较严重。那相信后续如何啊？我们看的这个时局的更新啊，在各位做一些临时的更新。我是陈老师，我们周日见。Nice.